تعبتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين وخذوا الطريق من كان قبلكم ومن رضي الله تعالى عنه بلتشن أمار تمرا الله نبير صحابي در متنا عمال قرو تم قل عبادة لم يتعبتها تمرا پتک تا عبادت صحابی در متن کری کرا امار صحابی رو کرا امار پر بورتی رو کرا امار صحابی را اللہ حبیب سنت فلا کرے کھائے المعدت بیت العدوہ قوم خوار کارونے تا در پاکست لی سست تھا کہ ای جنو تا در پیٹر مدد کن رقم رق جیبانو اکرمان کرے نا پتک تا عمال کرو اکھانے کتا بلچے کتا کنتو قرآن بولا شمائے حدیث بولا شمائے کتا بولا جے کتا رکو میرے بیادو بھی ایخانے کوئی ایک لوگ رکھا دور کر جے گلو کتا بولے مکھی ٹک ٹکی سیرے دور دور کر کتا تا دے بند ہوئے دائے ایشو ایشو بائی کو تھے شاہو شوائی کی کرے ایدر کلی گئے شاہو شوائی کی کرے آمی تو ایک ٹک کتا ہو بانیے بول چی نا بول چی حدیث بول چی المعدت بیت الادوا پاکستلی ہلو نکی تین دینیر خبار ایک شتے کھان نئی تین بلا کون دین احار کرے نئی اما زن عائشہ بولتین تین ماں شتی کنتا ہوئے گے چھے تو بو اما در گھرے امونو گیے چھے چولار مد دیکنو آگون جولے نی تین ماں سفر کرے اللہ رسول ایش چھن اللہ رسول ایتو شندر بے بہار کرے چھن تار شد شنا شتے شتے تار شندر چرکترو ایک حاشی شتے شتے اما در خدا جنترنا موت در مد मौत दे सकी न दिए पूरी पुन्नो करे दिए चेन। इधर न खबर खाई तो हबे ऑल पो, खबर खाई तो हबे की, बेशी खाए, खार पर हार्ड ब्लॉक होए, तार पर हार्डे रा परेशन होए, ओपन हार्ड सर तारी होए, कोबी तक आए दुनिया का मस्त वारो, खाओ दावर फुट्टी करो, शैतान के साथे यह या नबी सक्का थोलो, बोल लो यह या न ابلیس بولو آمی خوب بشی مانوش کے شان شوکت پرنو سوشد و خبر خواہی مانوش رو زونو و اتزو خواہی آر مانوش زینہ بابی سر لپتو خواہی او لنگو خواہی جائے آر اللہ پتے آستے پارنا اے جنو ای نبیر پک خورا پیٹوک چھلنا امام زخون آزان دائی موادین حی علا صلاح مسلمی رو تو جائی مشتی دے آر پیٹوک دورے پائی خالار مدد جوکے کارنو کھائے مون کھا کھائے کھاور مد بے کنو بات بیسر نئے کھائی تے کھائی تے رمضان ماں سے پائی زمان در شد دسی رہ پھلے ٹھیک نہ بھی ٹھیک یہ ٹھیک رسول سنت اللہ رنہ بھی بولا چین صلی اللہ علیہ وسلم تیری اللہ کرے چین علیکم بی سنتی و سنتی خلفائی و راشدین تمرا امی نبیر سنت کے انہوں شرون کرو خلفہ راشی دینر سنت کے انہوں شرون کرو اے جنہوں خلفہ راشی دینر سنت جو دی تمہیں پالن کرتے چاہو آس تھے کہ تمہیں خبار مد لگام لگاؤ چھاپتا ہے دوی دن سیام رکھو آہ شب تھے کہ اتم ہو لو داود نبیر سیام ایک دن راک بین ایک دن راک بین اور ایک دن سار بین انتو تو شاپتا ہے کوئی چا سیام راک بین دویتا شوم ایبان برش پتی ای دوی دین سیام رکھے چن امار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بوز بر توفیق دان کرن تیرے دوی نمبر رکھتے کے شکلم امرا تین بھابے خبرتا کے بھاگ کربو ایک بات پانی دارا پوری پنن کربو ایک بات خبو اور ایک بات امرا جو تو چکو اچھا امرا مدر پیٹ احار کربو ایٹا ہو لو خبار ایر سنن تر شیمہ رکھا ایبا بے جو دی اپنے کھان اپنے ڈائیب جمن شندر تھک بے اپنے بیوین نو روک تھے کے بچے تھک بین اللہ اما در حفظت کرن جو رے بولن آمین ایبا آتا تین نمبر روک نیے کتھا بول 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 کی نا آتا تین نمبر روک لو فضل النظار ای چوک دیئے کنو میرے کدشت دیئے دیکھا ایٹا کشر روک کشر رو کاکے دکھا میں در کدشت دیا دکھا اور اللہ رسول پیتے بیر شاپ پروش در کے بولے چھن جباب در کے بولے چھن سنانو تین میزی حدیث نمبر تین ہزار بیش نمبر ادھر ایک دن ادھر بکتب تینی آلو چونا کٹ چھلین اللہ رسول کے اللہ نبی بولے چھن 
يا شباب قريش احفظوا فروجكم ولا تسلوا هي قريش جباك هي بثبير جباك هي بشو بثبير جباك تمرا جودي تما دير قدو أبصاركم دشتك نمنو غامي كرتي بارو آج جودي بابيشار بند كرتي بارو لجستن حفاظات كرتي بارو আদম আল্লাহুল জান্নাতি আমার আল্লাহ তাআলার রাসূল দায়িত্ব নিয়েছেন যে যুবক চোখের হেফাজত করবে আমার আল্লাহ তার জান্নাতের হেফাজত করে দেবেন কিসের হেফাজত আপনি চোখ দিয়ে কাকে দেখ কাকে চোখ দিয়ে তাকিয়েছেন এটা কে জানেন এই কথাও কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সূরা মুমিনের 19 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدار الله تعالى بل يعلم خائنة الأعين تمار دوي چوك كون مير ديك ديه چو چو خير أبو ببوحار كوري چو پتی بیر کیو جاننا امی اللہ تعالی تمہار چوک تمہی جی جگہ دیئے چنارے بندہ امی اللہ تمہار چوکیر خبرو رکھے دیئے چی یعلم قائنات الاعیون و ما تکفی صدور انتر دیئے کون بیر دیگے تکیئے چھو چوک تمہی کون خراب جگہ دیئے چھو ای قطع تار شمپور کے جانن کے اللہ تار شدو تائینا अपना प्रचंड झड़ बिस्टी होते देखें तो झड़ बिस्टी हम आज के बिकाल बल्ले बतास पर पर अल्लाह तला बोले सें वो मैं तस कुत मिउं वरकतिन इल्ला यालम हा बतासेर पुचंड तर करने गासेर जे पता तानोरे बतासेर मत दमे गासेर पता जे दूल खाए अमी अल्लाह तला वो ए गासेर पता रखवर पर जंतु रखी وما تسكت من ورقة إلا يعلمها أي بثمير كونو غاسر باتالتا أي الله حكم سارا نورنا الله حكم أي غاسر باتا نوري كابلا چن ربنا چوك ميري چن ميدير ديكي حاكم الأمت مدابدد ملت عشرب آلي تانو برحمة الله علي مواز دشرف يا كتاب لكي چن बारो हजार रक्त तहत दूध नमाज परार चाहिए एक ता कुदिश्ती के हिफाजत करा बारो हजार तहत दूध नमाज परार चाहिए एक ता दिश्ती शक्ति हिफाजत करा अमार अल्लाह का से बेशी प्रियो बारो हजार रक्त तहत दूध पर की हमें इत्ते के बेशी कोठीन होलो निजे नमाज के कंट्रोल करे चला निजे दिश्ती के निम्नो का मिक अल्लाह नबी सहाबा अपुन जमुता अली रज़ियल्लाह तलाम हु कितनी बोले चं या अली गुलाम तुतबी उन नदर तन नदरा हे अमार जमुता अली खबरदार मे दिर दिगे तुमी इच्छा की तो बाबे एक ती दिश्तियों दियो ना अमार दिशर मोलुबिरा शाप मोलुबिरा ना गैम संपन्नो आलम रना अमार दिशर जाहल रा फतुआ दे मे दिर दिगे इच्छा की तो बाबे एक ता दिश्ती यमरा अल्लाह माफ करे दिए चेन एमान फतुआ दे कीना एकोन एक ता खार तेरा जुबाक बोल लो हुजूर एक दिश्ती दिए अक्का यारक बो दितियो दिश्ती दार कोनो प्रोजन नहीं अमी एक घंटा बारा बार एक ता दिश्ती दिमो कारण एक दिश्ती दिले तो माँ पासे अर अमार नबी तार जमत जहांगी ताहले एक टी दिश्ती अपना के जहान ना मेरे मुद्दे भरे दे बे अब तार चाहिए दा होलो मेरे दिल दिग तकानो के तो अल्लाह हुकुम होलो दिश्ती की कुताही दवा निम्नो का मिकुर दवा इतर मुद्दे तकुआ हासिल नहीं अब तार चाहिए दा होलो एक टे मेरे के मज़ा ना वा मोबाइल पांव वीडियो दखा के तो अल्लाह को था होलो तू भी लोट दस्तान थे के महिला देर गुप्तन वो थे के महिला देर लुलाब दिश्ती थे के तुम्हारे दिश्ती के निम्नो गमी करो इतने तो जी हाँ इतने तो हम बोलों 
এটাই তো মুজাহিদের পরিচয় যে চোখ কিনা একটা মেয়ের इज्जत থেকে নিজের চোখকে ফিরায় রাখতে পারে না কত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মায়ের इज्जतের দাম ও দেবে কত থেকে ও তো নিজের চোখের নিজের নফসেরি হেফাজত করতে জানে না কারণ ওর 3.5 হাত বডির মধ্যে ইসলাম নাই ঠিক কেনা বলেন ঠিক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সাহাবীদের তাকওয়া শিখিয়েছেন চোখের হেফাজত থেকে কেমনে ভাবে বাঁচতে হয় আল্লাহর হাবিব বলেছেন হাজরে আসওয়াদ থেকে একজন মহিলা জেউর পরিধান করে অলংকার পরিধান করে হাত বেয়ে কোন সাহাবারা ওই দিকে তাকাবা না আল্লাহর কসম আল্লাহর নবীর একজন সাহাবাও ওই মহিলার দিকে তাকায় নাই একটা পুরুষ ওই দিকে তাকায় নাই এটা ছিল সাহাবীদের তাকওয়া আর এটা হলো আমাদের তাকওয়া আমরা নিজের চোখ হেফাজত করতে পারি না আমাদের আত্মা কলুষিত হয় আমার আত্মা যৌন খায়াসে পরিপূর্ণ হয় তাই ধরে ধরে যৌন ধর্ষণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে আসে না নাই কোথায় তিনি ভাবেন কোরআন হাদিসের বিজ্ঞানী এই আত্মা নষ্ট করতে করতে ডাইরেক্ট জরায়ু বিজ্ঞানী যৌন বিজ্ঞানী হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন এর কারণ কি এর কারণ একটি আপনার চোখের মধ্যে কোনো প্রলেপ নাই আপনার দৃষ্টিকে নিম্নগামী করা নাই কথা বুঝতে পারছেন কিনা আপনিও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন সৈয়দানা ইউসুফ দৃষ্টি থেকে দিয়েছে সূরা ইউসুফের 30 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন কদ শাফাহা হব্বা এই জুলাইখা ইউসুফের প্রেমে গভীর পিমাসক্ত হয়ে পড়েছে কার প্রেমে ইউসুফের প্রেমে আপনি তো মে মাস মানুষ চান আর নবী ইউসুফ মে মানুষের অত্যাচারে 18 টি বছর জামিরা কারাগারে আসামিদের সাথে মাথার মধ্যে পাথর রেখে তিনি ভেঙেছে তবু তিনি মেয়েদেরকে দেখার জন্য তিনি স্বাধীনভাবে ঘুরে নাই কারণ নবীদের কাছে তাদের ঈমান বড় নবীদের কাছে তাদের চরিত্র বড় নবীদের কাছে দুনিয়া একটা ফালতু বিষয় সাইয়েদানা ইউসুফকে বন্দী করা হলো জুলাইখা বললেন দাবি চার করব ইউসুফ বললেন জুলাইখা তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না জুলাইখা বলল আমি যাকে আল্লাহ বলে মানি আমি আমন মূর্তির ইবাদত করি আমার মূর্তিকে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে আমার মূর্তি আমার আল্লাহর চোখ ঢেকে যাবে জুলাইখা মূর্তির মুখে কাপড় পরিয়ে দিয়ে বলল ও ইউসুফ আমি তো আমার আল্লাহর চেহারা ঢেকে দিয়েছি কোনো সমস্যা নাই এবার ইউসুফ উত্তর দিল জুলাইখা তুমি তোমার আল্লাহর চেহারা ঢেকে ফেলেছো আমি এমন আল্লাহকে অনুসরণ করি যে আল্লাহর চেহারা ডাকার ক্ষমতা দুনিয়ার কোনো মানুষের নেই আমার আল্লাহ কোরআনুল কারীমে আল্লাহ সম্পর্কে সূরা বাকারার একশো পনেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমাল থেকে জনব উত্তর থেকে দক্ষিণ যেই দিকে মুখ ফিরাও না কেন সেই দিকেই আমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের চেহারা রয়েছে আমি কিভাবে ডাকব আমি তো সে আল্লাহকে এখন আল্লাহর কাছে ইউসুফ নবী ফরিয়া জানান আল্লাহ আমাকে তুমি এগারো জন ভাই মিলে হত্যা হত্যা করার জন্য বেদারক পিটিয়েছে আমি ইউসুফ ধৈর্য ধারণ করে আমি আমার ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছি আমাকে তুমি আল্লাহ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো অন্ধকার কুঠুরিতে যে লবণাক্ত পানি খেলে এক সেকেন্ডে মানুষ মারা যায় আল্লাহ একজন ফেরেস্তাকে কুয়ার মধ্যে রেখেছেন ইউসুফকে যখন তার ভাইরা ফেলে দিল যখন তার বড় ভাই লাভি ইবনে ইয়াকব তাকে কূপ থেকে ডাকলেন কারণ একমাত্র তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে দয়ালু লাভি ছিলেন বড় তিনি বলেন ভাই ইউসুফ তোমার কি হয়েছে ইউসুফ উত্তর দিল আমি এখানে অত্যন্ত সুরক্ষিত আছি যেমনি ভাবে একটি ফুল বাগানের মধ্যে মানুষ নিরাপদে থাকে এর থেকে বেশি নিরাপদ একটি কূপের মধ্যে আছে একজন ফেরেস্তা ইউসুফকে বলে ইউসুফ আমি সেই ফেরেস্তা যেই ফেরেস্তা তুমি নবী ইউসুফকে ধরার জন্য আমার আল্লাহ এই কূপের মধ্যে রেখে দিয়েছেন সৃষ্টির পরে আমার আল্লাহ এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন আমার নবী ইউসুফ এখানে আসবে আমি আল্লাহর হুকুমে তুমি তাকে সুরক্ষা দান করবে কথা মনে হয় খুব খারাপ লাগতেছে ইউসুফ নবী আল্লাহর কাছে নেক আমলের উসিলা করলেন আল্লাহ করলেন 
আল্লাহ সুরা আরাফ একশো চার নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যখন বিপদে পড়ে আমি আল্লাহর দিকির করে স্মরণ করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার বিপদকে উদ্ধার করে তার চোখকে হেদায়তের জন্য আমি আল্লাহ খুলে দেই ইউসুফ নবী বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকলেন একজন ইমানদারের শ্রেষ্ঠ ভরসাকে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যালিকা বি আন আল্লাহ মানুষদেরকে জানাদারের মৌলা ইমানদারের অভিভাবক ইমানদারের আল্লাহ ইমানদারের প্রভু ইমানদারের ইলা আমি আল্লাহ হেফাজত করার জন্য ফেরেস্তা জিব্বিল কে পাঠালেন জিব্রাইলের হাতের মধ্যে সাতশো ডানা আছে কয়শো ডানা আছে জিব্রাইল বললেন আমি ফেরস্তাদের লিডার আমি ফেরস্তাদের নেতা আমার হাতের বাজুর ভিতরে সাতশো ডানা আছে এক ডানা দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে ঢেকে ফেলি আমার একটা ডানার অর্ধেকটার লোড নেওয়ার ক্ষমতা তোমার এই পৃথিবীর কোনো মানুষের নাই আমি জিব্রিল হলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বাহক বাণী বাহক নবীদের কাছে ওহি নিয়ে আসি আর আমি জিব্রাইলের কোন কামনা নাই আমি জিব্রাইল করলাম আল্লাহর আরশের নিকট সব থেকে বিশ্বস্ত আমার আল্লাহর নবীর সাথে জিব্রাইল প্রায় মুল্লা আলী কারি আল হানাফি মেশকাতের সরা মেরকাতুল মা ফাতিহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন জিব্রাইলের সাথে আল্লাহর নবীর সত্য চেহারার মত করে জিব্রাইল তাকে রক্ষা করলেন আর আল্লাহ তালা কাদা আলিকা নাজিসিন মোহসিনিন আল্লাহ প্রত্যেক ইমানদারকে এইভাবে প্রতিদান দেন আল্লাহ জুলাই খার কাছ থেকে কাকে রক্ষা করেছেন ইউসুফকে আর আমরা একটা মেয়ে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাই আমাদের নফস এত নষ্ট হয়েছে যে আমাদের দৃষ্টিকে আমাদের ওইখান থেকে ফিরিয়ে আমাদের কন্ট্রোলে আনতে পারি না অথচ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি দৃষ্টি হেফাজত করার ব্যাপারে সব থেকে সব থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন চোখ হলো পাপের গুপ্তচর চোখ কি গুপ্তচর তাহলে আত্মার তিনটি রোগ নিয়ে কথা বললাম তিনটি রোগের একটি রোগ হলো ফুদুলুল কালাম বেশি কথা বলা ফুদুল তো আম বেশি খাবার খাওয়া ফুদুলুল আইন কোনো মানুষের দিকে অবৈধ নজর দাও এবার আত্মার চতুর্থ রোগ নিয়ে কথা বলবো খুব বিরক্ত হচ্ছেন আমি কিন্তু আমি আবার বলছি আমি কেসা কাহিনী এগুলো জানি না আমার কাছে কোরআন আছে হাদিস আছে দালিল আছে পৃষ্ঠা নাম্বার আছে আমি এগুলো দিয়ে আপনাকে বুঝাবো কোনো কেচ্ছা বলার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ কোরআন হাদিসে এত ভান্ডার আছে এগুলো টিকটিকি মৌলবী দশ গ্রাম সাইজের বাঁকখারা মৌলবীদের কাম এরা লেখা নাই পড়া নাই কিছু নাই আন্দাজে মান্দাজে বসে মাইকের মধ্যে সময় নষ্ট করে ঠিক কিনা বলেন আত্মার চতুর্থ আরেকটি রোগ নিয়ে কথা বলবো বলবো কিনা জি আত্মার চতুর্থ রোগ হলো হব্বু দুনিয়া দুনিয়ার ভালোবাসা এটা আত্মার রোগ কার ভালোবাসা দুনিয়ার ভালোবাসা মহান আল্লাহর কসম কার কসম মহান আল্লাহর কসম কার কসম 
মহান আল্লাহর কসম কার কসম আল্লাহি বিল্লাহি তাল্লাহি এটা যদি আমিও হই দুনিয়ার কোন মানুষের অন্তরে যদি এক বিন্দু পরিমাণ এক সচ্ছনা পরিমাণ যদি দুনিয়ার কোন ভালোবাসা থাকে আল্লাহর কসম এই ব্যক্তি কখনো আল্লাহর জান্নাতে ঢুকতে পারবে না এটা যদি আমিও হই দুনিয়াকে পরিপূর্ণ বর্জন করতে হবে যেভাবে নবীরা বর্জন করেছে কাকে বর্জন করতে হবে দুনিয়া বলতে একজন ইমানদারের দুনিয়া বলতে কোনো কিছু নাই একজন ইমানদারের একেবারে জন্মের পর থেকে শ্বাস নেওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুর এহদেদার সাক্রাতুল মাউত মৃত্যুর খাটিয়ে পর্যন্ত পুরা কাজটা হবে আখেরাতমূলক মোমেনদের দুনিয়া বলতে কোনো কিছু নাই রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা তাও ও ফিল আখেরতি হাসানা তাও ও কিনা আদা আল্লাহর নবী বলেছেন হাবিস উল্লেখ করা আছে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনি রাহমাতুল্লাহ আলাই 8045 নাম্বার মিশরের মিশ্রী সাপ আল্লাহর নবী বলেছেন আদ দুনিয়া মুদ্দিকাতুন ওয়াল আখিরাতু মুকবেলা দুনিয়াটা মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে কেউ পেট পর্যন্ত দুনিয়া খাবে কেউ মাথা পর্যন্ত দুনিয়া খাবে আর কারো চুলের গোড়া থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত দুনিয়া দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে আল্লাহর নবী সাল্লাহ করিয়াসাল্লাম একদিন আলীর কাছে ঠান্ডা পানি চাইলেন কি পানি ঠান্ডা পানি চাইলেন আল্লাহর নবী ঠান্ডা পানির গ্লাসটা পেয়ে প্রচন্ড আরবের মরুভূমির গরমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঠান্ডা পানির নিয়ামত পাওয়ার পরে আল্লাহর নবী পানি আর পান করতে পারছেন না আল্লাহর নবীর চোখ থেকে দরদর করে পানি পড়ছে আলী বললেন আল্লাহর নবী আমি কি আপনার সাথে কোনো বেয়াদবি করেছে নাকি আল্লাহর নবী কোরআনের আয়াত পড়লেন মানুষের মানুষের কান চুলের কুড়া থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সবগুলো নিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন কে তাফসির ইবন কাসির চতুর্থ বলিয়ম সুরা তাকা সুরের ব্যাখ্যা ইমাম কাসির এই হাদিস গুলো উল্লেখ করেছেন রসুল কার কথা রসুলের কথা তুম্মা লাতুস আলুন্না ইয়াউমা ইবিন আলুন্না এই প্রত্যেকটা নিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন কে কিন্তু আদম সন্তান দুনিয়ার পাগল আল্লাহ রাসুল বলেছেন দুনিয়া নবীর দুশ্মন দুনিয়া আল্লাহর দুশ্মন দুনিয়া আল্লাহ আল্লাহর দুশ্মন দুনিয়া আল্লাহর শত্রু দুনিয়া নবীর শত্রু দুনিয়া আল্লাহ আল্লাহর শত্রু ইন্না দুনিয়া মালহুনুন মালহুনুন মা ফিহা দুনিয়া অবিষক্ত দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব অবিষক্ত বলেছেন মুহাম্মদ মুসলিম শরীফের বর্ণনা তারগীব ও তারহীব 1220 নাম্বার হাদিস 1 নাম্বার বলিয়াম তারিখে দিমাস 8 নাম্বার খন্ডে 3075 নাম্বার হাদিস মুল্লা আলী কারি আল হানাফি মিরকাতুল মাফাতে তৃতীয় নাম্বার খন্ডে 142 পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহর নবী বলেছেন ওয়া আন আবি দর গফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আবি দর গফারি বলেছেন আল্লাহর নবী তিনি বর্ণনা করেছেন ان الدنيا ملعون ملعون ما فيها الدنيا হলো অবিষক্ত আর দুনিয়ার যা কিছু আছে সবগুলা কি অবিষক্ত তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চার প্রকার ব্যক্তিকে অভিশাপের বাইরে রেখেছেন ওই চার প্রকার ব্যক্তি হওয়ার দরকার আছে না নাই এক নাম্বার হলো ওয়া মা ওয়ালাহু যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলি আল্লাহর কি 
ইমাম জাফর তাহাবি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন ওলি হলো যে ব্যক্তি কাবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত বড় গুনাহ থেকে মুক্ত ওই ব্যক্তি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওলি যে বড় গুনাহ থেকে মুক্ত সে কি আল্লাহর ওলি সুন্নাত নাই জিকির নাই শরীয়ত নাই উলঙ্গ নাচ जारंतरण আল্লাহর জিকির দিয়ে পরিপূর্ণ আল্লাহর হাবিব বুখারি সর্বশেষ হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমি তোমাদেরকে একটা জিকির শিক্ষা দিয়ে দিই এই জিকির বলতেও সহজ ওজনও ভারী কেউ যদি সমুদ্রের পানি পরিমাণ গুণা করে এই জিকিরের বদৌলতে আমার আল্লাহ ওই বান্দার আমল নামা থেকে তার গুণাগুলাকে তিনি মুছে দেবেন রসুলের সাহাবার বলল যে কিটা কি বলেন রসুল বললেন সুবহান আল্লাহ বলবেন না এই জিকির বলতেও সহজ ও যেন বাড়ি সমুদ্রের পাপরাশি পরিমাণ গুণা যদি করে কেউ আল্লাহ তালা এই জিকিরের বদৌলতে তার আমল নামার গুণাগুলো মাফ করে দেন এবার তৃতীয় প্রকার হলো যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করে কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে তাকে বলা হয় তলাবা আর যে ব্যক্তি কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করায় তাকে বলে ওলামা তুমি আলেম হও না হয় তলাবা হও না হয় তুমি অলি হও না হয় তুমি কবিরা গোনা থেকে মুক্ত হও এই চার প্রকার ব্যক্তি ছাড়া সবাই হলো অভিশপ্ত কয় প্রকার ব্যক্তি চার প্রকার ব্যক্তি চার প্রকার ব্যক্তি ছাড়া সবাই কি অভিশপ্ত দুনিয়া অভিশপ্ত দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি উল্লেখ করেছেন যে আদম সন্তানকে যদি একটি মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় কি দেওয়া হয় মাঠ ভর্তি স্বর্ণ যদি দেওয়া হয় আদম সন্তান বলবে আল্লাহ আমাকে যদি দুইটা মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হতো খুবই ভালো হতো বোখারি মুসলিমের হাদিস মোতফাকুন আলাই ইমাম মাহিউদ্দিন নববি রিয়াদুল সলেহ এবং কিতাবুল আজকারের আটশো পঁচাত্তর নম্বরও বোখারি মুসলিমের সত্যে হাদিসটি তিনি এনেছেন আবার বলছি আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ তালা যদি আদম সন্তানকে একটি মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় স্বর্ণ বুঝেন তো সোনা বুঝেন তো গোল্ড বুঝেন তো আদম সন্তান বলবে আমাকে যদি দুইটা মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হতো তাহলে খুব ভালো কাম হইত আল্লাহ নারী বলেছেন কবরের মাটি ভরে না দেওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের দুনিয়া কামাবার আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন মিটবে না দুনিয়ার কবরের মৌত মানুষ যে পর্যন্ত কবরের সাত নামা মিটবে কবরের মাঠি মুখে না দেওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের দুনিয়ার কামাই কোনোদিন মিটবে না আপনি একটা চিন্তা করেন আমাদেরকে মরে গেলে মরা মানুষে কি বলে লাশ বলে লাশ মানে কি জানেন তুমি কিছুই মানুষ কি লক্ষ্য করে দেখে না তার দিকে 
তুমি কিছু ছিল না মরে যখন গিয়েছো তুমি হয়ে গেছো লাশ লাশ তুমি কিছুই না তোমার পাঁচতলা কিছুই না তোমার এমপি গিরি কিছুই না তোমার চেয়ারম্যান গিরি কিছুই না তোমার টাকা কিছুই না তোমার কোন কিছু কিছুই না তুমি একজন লাশ জীবনে কোনদিন কাবিরা গুনা করেন নেই জীবনে কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করার আগেও তিনি কখনো সেরেক করেন নাই সিয়ার আলামিনা ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন জাহাবি এক নাম্বার বলিয়মে দুইশো তেত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে তিনি হাবিসটি উল্লেখ করেছেন আল্লাহর হাবিব তিনি ফজর নামাজ পড়লেন সকল সাহাবারা মসজিদের জামাতে উপস্থিত কিন্তু আবিজর গেফারি জামাতে উপস্থিত হন নাই আল্লাহর নবী আবিজরকে খোঁজার জন্য গিয়েছেন আবিজর কে তিনি ডেকেছেন ও আবিজর তুমি ফজরের নামাজের জামাতে কেন আসো নাই আবিজর বলেছে আল্লাহর হাবিব আমি তো জানেন দুনিয়ার কারণে আমি কোনো মানুষের কাছে হাত পাপি না আবিজর মরে গেলেও মানুষের কাছে কোনোদিন কোনোদিন অভাবের অভিযোগে হাত পাতবে না কারণ আবিজর যে শিক্ষা নিয়েছে একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে চাইবে ও আল্লাহর নেবি আমি আর আমার স্ত্রী কাপড় না থাকার দরুন ঘরের মধ্যে গর্ত করে উলঙ্গ হয়ে দুইজনে নামাজ আদায় করেছি আল্লাহর নবী আবিজরের কথা শুনে চোখের পানি দপদর করে পড়ে গেছে আল্লাহর নবী जानवाहर कारण अबिजोर एम सहबा जीवन तरह चोख पर दिखे भैन नहीं अबिजोर जो मृत्युबरण कर घर इंतकाल करजर लाश्ट जो घर थे बेर एक रास्तार मध्यवर्ती जगह रेखे दिए তখন আবিজোর গেফারিরা দিয়ে আল্লাহ তালানপুর জানাজা হয় না লেট হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে কুফার থেকে ষাট জনের একটা কাফেলা আবিজরের সামনে এসে পড়ল সেই সাহাবার নাম ছিল কাতেবে ওহি আবদুল্লা ইবনে আল্লাহ তালান হু তিনি যখন মুখমণ্ডল খুলে ফেললেন আবি জরের চেহারা দেখি তিনি কেঁদে ফেললেন হে আল্লাহ আমার চাইতে আবদুল্লাহ চাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হতে পারে যে ব্যক্তি জানাজা ইমামতি করছে আমি আবু জরের মতন সাহাবার জামাতের নামাজের ইমামতি করব আমার আব্বা আমাকে তৌফিকে দিয়েছেন আবু জোর গেফারি এমন সাহাবা জীবনে কোনদিন দুনিয়া কামাই করেন নাই আল্লাহর হাবিব এই জন্য ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল বলেছেন মানুষ যদি মৃত্যুর সময় রাতের বেলায় শুতে যায় সে যেন আবিজর গেফারির জীবনীটা ভালো করে পড়ে না चाहिदा के कमार प्रत्येक नबीगण सहबीगण দুনিয়ার জন্য কোনো কিছু রাখেন নাই হাসান বস্তি ফাদায়ুল কিলাব কুকুরের জীবনী নিয়ে একটি আরবিতে বই লিখেছেন বসরার তাবে কি নাম বলেছি হাসান বস্তি বলেছেন একটা কুকুরের দশটি যোগ্যতা আছে এই একটি যোগ্যতা মানুষ অর্জন করতে পারলে সে জান্নাত লাভ করবে 
একটা কুকুরের কয়টা গুণ আছে এক নাম্বার গুণ কুকুরের মধ্যে এই দুইটা আমল আছে কুকুর তার মালিকের আনুগত্য করে মালিক যা করে ঠিক সে তাই করে মালিক তাকে খাওয়ায় খাওয়ানোর শুকরিয়া আদায় করে মালিকের হয়ে চোর পাহারা দেয় মালিকের বিপদ পাহারা দেয় আর আমরা এমন আল্লাহর গোলাম আমরা এমন আল্লাহর বান্দা আমরা মালিকেরটা খাই কিন্তু মালিকের জিনিসের আনুগত্য করি না ওই একটা গুণ যদি আপনি কুকুর থেকে নিতে পারেন আল্লাহর কসম ওই একটি গুণ নিলে আপনি জান্নাত লাভ করতে পারবেন প্রশ্ন করা হলো আপনি শ্রেষ্ঠ না কুকুর শ্রেষ্ঠ অমর বললেন যদি আমার আমলটা জান্নাতের জন্য হয় আমার আমলটা জান্নাতি লোকের মতন হয় নিঃসন্দেহে আমি প্রাণীকুলের থেকে কুকুর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর আমার আমল যদি জাহান নামের আমল হয় আমার থেকে কুকুর শ্রেষ্ঠ কারণ কুকুরের জান্নাত নাই জাহান নাম নাই কুকুরের কোনো হিসাব নাই কিন্তু আমি মানুষের হিসাব আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ নিয়ে নেবেন ঠিক না ঠিক খুব বিরক্ত লাগতেছে শেষ করে দেব কারণ উঠা উঠাউঠি করলে কথা বললে এটা কোনো হাফলা বা মজলিসের এটা আদবের খেলাফ হয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা জি এটা মহান আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতা আলার একটি অফুরন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত আমরা এ হাদিস থেকে শিখলাম আমরা কেউই দুনিয়া কামাই করব না আমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকবো থাকব না ইনশাল্লাহ জি আমরা দুনিয়া অতটুকু কামাই করব যতটুকু আমাদের প্রয়োজন আমরা প্রত্যেকটা কাজ করব আখিরাত অনুযায়ী মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রসুল বলেছেন কোন মোমেন যখন স্ত্রীর সঙ্গমের জন্য তার স্ত্রীর উপরে থাকে স্ত্রীর সহবাসের দুয়া পরে থাকে তার ওই সময়টুকু আল্লাহ তার ইবাদতের সোয়াব হিসেবে তার আমল নামার মধ্যে লিখে দেন আপনি যখন টয়লেটে গেলেন দোয়া পড়লেন আল্লাহ ইন্নি আমিনাল খুবতি অল খাবাইস এই দোয়া পরে যখন টয়লেটে আছেন রসুল বলেছেন ওই সময়টাও আমার আল্লাহ জিকির রত বান্দা হিসেবে আপনার গণ্য করে নেন আপনি মসজিদে ঢুকেছেন কোন নামাজ পড়ে না মা দামা মুসল্লাহ সলাতি আপনি নামাজের অপেক্ষায় বসে আছেন রসুল বলেছেন যে আপনার আমল নামার মধ্যে নামাজ পড়লে যে সোয়াব হতো আপনার আমল নামায় নামাজের সোয়াব লেখাই হচ্ছে লেখাই হচ্ছে ডান দিক থেকে একজন ফেরেস্তা বলেন আল্লাহ মাকসির লেখো ওয়ারহাম হো আল্লাহ তুমি এই গুলামকে মাফ করো আল্লাহ তুমি এই গুলামকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি এই গুলামকে তোমার রহমতের চাদর দ্বারা আবৃত্ত করো বলেছেন মোহাম্মদ রাসুল দুনিয়া কামাইছেন সব নবীরা দুনিয়াকে বর্জন দিয়েছেন তাই আপনার আত্মাকে যদি পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় নফসকে যদি মতমা ইন্না করতে হয় তাহলে আপনার আত্মা দুনিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে তাহলে কয়টা রোগ নিয়ে কথা বলেছি চারটা তাই না চারটা আত্মার আরেকটা রোগ নিয়ে কথা বলবো খুব বিরক্ত লাগছে আপনাদের আত্মার পাঁচ নাম্বার রোগ হলো রিয়া কি বলছি রিয়া আপনারা কি রিয়া শুনছেন হ্যাঁ শুনছেন হয়তো রিয়া নামের কোনো মডেল আছে নায়িকা আছে সিনেমা করে ড্রামা করে সেই রিয়া শুনছেন আসল রিয়া রিয়া মানে কি লোক দেখানো রিয়া মানে কি লোক দেখানো মানুষকে দেখাবার জন্য যা করা হয় তাই কি রিয়া রিয়া মানে কি লোক দেখানো এটা সব থেকে বড় গোপন সিরিক রসুল বলেছেন ইন্নি হফু আলা উন্নতি আমার উন্মতকে নিয়ে আমি খফ করি ভয় করি শিরকে খুফি নিয়ে ছোট শিরিক নিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে যেমন একটা পিপিলিকা তোমার শরীরে চললে তুমি যেমন টের পাও না তার থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে এই রিয়া তথা ছোট শিরিক তোমার মধ্যে প্রবেশ করে তুমি তা বুঝো না কাল অন্তরের তীব্র ইচ্ছা শক্তি হতে হবে আপনি যেই কাজটা করবেন না কেন কার জন্য করবেন 
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين দিনের জন্য মুখলে হতে হবে খালে হতে হবে আপনার মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করবেন না আল্লাহর কোরআন হলো মৌজে জামায় আপনি যদি সুরা আল বাকারা পড়েন সুরা আল বাকারার ভিতরে সুরা আল বাকারার কাহিনী আছে না নাই আপনি যদি আল ইমরান পড়েন আল ইমরানের কাহিনী ইমরানে আছে না নাই এই জন্য আল ইমরানের নামে সুরাতুল ইমরান বাকারার নামে সুরা আল কি বাকারা মহিলাদের জন্য নিশা দিয়েছেন সেই সুরার নাম কি নেশা মায়দা দস্তর খান চুক্তিপত্র তার নামে মায়দা কোরআনের একটা সুরার নাম দেখান যে সুরার নাম যেটা আছে কিন্তু ভিতরে ওই সুরার নামের কোনো কথা নাই সে সুরার নাম কি এখলাস মাসাল্লাহ কত চমৎকার ব্রেন এখলাস আপনি मानुष्ट देखाते जा कत सुंदर शिक्षा रसुल्लामीस उल्लेख कर चाहते भयंकर कथा बोलब भयंकर व्यक्ति कारा अल्लाह रसुल मानुष के देखा मानुष के देखा चाहते भयंकर कुरबानी दिएशी बोल बे की नाम कुरबानी दी छा गु और इसलमी खिलाफत गुरु देखे तर बलि दरकार शयतान कथाकार नाम আর কোরবানির গরু কিনতে গিয়েছে এই জন্যই বলি আমি যে গরুর গলায় দাও ফুলের মালা আর এই বেনামাজের গড়ায় দাও জুতোর মালা ঠিক না ঠিক কোরবানি করেছে তা কই তো ঠিক নেই কোরবানির প্রাণীর রক্ত গুস্ত আল্লাহ দেখেন না লাই ইয়ালাহা লাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালা কি ইয়ানালুহু তাকওয়া মিনকুম কোরবানির প্রাণীর রক্ত গুস্ত কিছুই আপনার কাছে পৌঁছে না পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া लोक देखान नाम पढ़ो तुम सर कर लोक देखी सियाम राखो तुम सर कर लोक देखे तुम किस दान करो किंग